Hello everyone, a production is a very different for the freelancing source or a mission that you have to do. So, I will tell you what is the basic level of customized full. I will tell you what is the basic level of customized full. I will tell you what is the basic level of customized full. तो आज के देखा वो जो कि भावे आपने पहले में आप तो वर्ड पेज इंस्टॉल करो पढ़े लॉगिन करो पढ़े फुल एकदम बेसिक ही फास्ट टू लास्ट कि हमें कस्टमाइज कर बन एवं शाहजाब बन शेरा फास्ट टू लास्ट वाली देखा वो तो ये तो अनेक गुरुत्वपूर्ण टॉपिक शॉय सो जब प्रवेश ये तो देखते चले हमारे तो ये जो चीज़ हमारे WordPress के dashboard login करने पर ये हो सकता है अभी तो login करने पर ये हो सकता है अभी तो हमारे site का देखें ऐसे हमारे site है जिसे ये टा ये टा जो automatically theme add मैंने नहीं आनी से ये चीज़ हमारे website तो हमारे जो एक है ना visit दिया देखते हो तो dashboard ये चीज़ main जिन्ही शब्द का ही ये चीज़ dashboard ये चीज़ home ये चीज़ update कुनो किसी update चले एक पेस क्रिएट करते हैं वो ऐड न्यू ऐड न्यू दे पेरे पेस तो हम रखों आगे थीम टच सेंस करो तो हम थीम सेंस करो जब ना हम रख जाओ होते हैं एपेरेंस है एपेरेंस है तो व्हाट पे जब मेन जे ये टा उसमें अच्छे थीम सिलेट करा उसमें थीम सिलेट करो हम रख की करे उसमें थीम से जाओ थीम से जाएगा ना � तो हमरा पौरव तो इतने हमरा प्रीमियम की नहीं प्रीमियम टा कस्टमाइज़ वाला देखा हो तो दर्शक मुने लेट यू बिरुक तो हिते पर हैं कारण हमारे नेटरी स्पीड को भी ख़राब तो हमने टू कोई ठोड़ी देगी अशुले टेल टक टार टू कुन्नो तो करा दरकार हादारा दरस है इधर न्यू चप मल्ले तो शुक्रिया दर्शक मुने एक नाम तीन टे इनिश जेतु इनिस्टॉल करा आसे, शेतु हमरा उन लोग की तो जो चाहते सी ना अपन मोतुम करे इनिस्टॉल कोरी, आवारे जे ऐड न्यू आ दिले, अमी जो दे ऐड न्यू एकली कोरी ता हले खाने ओने आरो हज़ार हज़ार थीम पावो, फ्री थीम आसे, प्रीमियम थीम आसे, शॉप थीम ये खाने पावेन, तो हमरा चाहिले वो थीम फॉरेस्ट तो थीम इनस्टल करा को विषय ना थीम जस्ट खाली एखे गए पपुलारे देखें एखे फीचारे अनेकगुल् पाबें तो हमारे नेटर स्पीड खूब ही कम खूब ही कम तेजे अपन के ठीक मतन देखाते अपना किसान मन करबें ना मैं थीम टाइम इन्स्टल कर फेले तो एक रिफ्रेश मेरे देखी हाँ हमारे थीम टाइम इन्स्टल कर फेल अच्छा ये हमारे थीम तो हमरा ये टेके कस्टमाइज़ करो हमरा जो दी आरोज़ जो दी कुर्ते सही ताहले जो इखने हमरा ट्राई एक इन दिए दी टू रिफ्रेश करेंगे इस टेके रिफ्रेश कर ले इखने पुरचूर पुरी में थीम पावे जो पुरचूर थीम है से इखने ओने एक थीम है से तो जयहोक हमरा ऐसे कुछ देखा था चाची ना तो हमरा जो थीम टेनिस्टॉ और पार्मालिंग, हमरा पार्मालिंग टा ठीक करेंगे। पार्मालिंग टा बेसिकली डे एंड नेम था के, डे एंड नेम था के ले जो देखें आपने करे एक अने एग्जाम्पल दिए जैसे डे एंड नेम था के ले क्यों हो गए? पुर्तुमे डेट शाल टा निभे, तार पड़े निभे अच्छे से मास टा, तार पड़े तारीख टा निभे। नियार पड़े � तो तो एकाने टिक चिन्नो दिए आम्रा सेव दिवो। देखन ये तो तो क्यों है? एकाने होच्छ जब अपना मने वेबसाइटर पोड़े या अपने जेटाइ पोस्ट करें कि मापेस क्रिएट करें तान नाम टा बोलेदो। ये तो होच्छ जब सबसे दे एसीओ फ्रेंडली बोला है ये तो। तो आम्रा ये तो ये करे आम्रा सेव सेंस दे दिवो। तो ये तो लेकिन की कोई थीम कस्टमाइज़ करते हैं। तो आमादे थीम टाइप कौन क्या मन होइसा हमारे टुक देखे आशी। 
আমার এটা আমাদের ওয়েবসাইট রিলোড মারলাম দেখি কেমন লাগে এখন দেখতে আসলে কি বলবো আমার নেটের স্পিড দুঃখজনক হলেও খুবই স্লো এই যে দেখেন আমাদের থিমটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আমাদের থিমটা এখন এটা চলে আসছে তো এই থিমটাকে আমরা সাজাবো কি করে সাজাতে হয় সেটা এখন আপনাদেরকে আমি দেখাবো তো প্রথমে আমরা থিম কাস্টমাইজ এটা হচ্ছে লাইভ কাস্টমাইজ আমি এখানে এই দেখেন বাম পাশে আমার ইয়ে আছে অপশনগুলো আছে এই অপশনগুলো যদি আমি চেঞ্জ করি তাহলে এই ডান পাশে এই থিমের যে প্রিভিউটা দেখাইতেছে এখানেও চেঞ্জ হয়ে যাবে তো আমরা প্রথমে সাইড আইডেন্টিটিতে যাবো দেখেন সাইড আই আইডেন্টিটিতে কী আছে তো সাইড আইডেন্টিটিতে প্রথমে লোগো তো এই লোগোটা আমরা চাইলে দিতে পারি নাও পারি তো এই লোগোটা দিলে কি হয় না দিলে কি হয় এটা আমরা দেখাবো এই লোগোটা জাস্ট একটা লোগো যদি আমি সিলেক্ট করে দিয়ে দিই আপলোড করে দিই তাহলে এই উপরে যে গেম টিভি পাস আছে এই উপরের জায়গাটাই এটা ইয়ে হবে মানে লোগোটা আসবে আচ্ছা তারপরে দেখেন কি আছে তার নিচে আছে হচ্ছে সাইড টাইটেল এই যে আমরা যে ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করার সময় যে টাইটেলটা বসাইছিলাম সেই টাইটেলটা দেখেন এখানে চলে আসছে আমরা এখানে চাইলে এখান থেকে আমি চেঞ্জ করতে পারবো যে গুগল টিভি পাস না দিয়ে আমি অন্য একটা টাইটেলটা দিতে চাচ্ছি মানে চেঞ্জ করতে চাচ্ছি কিংবা গুগল টিভি পাস দুই হাজার আঠারো দিতে দিলাম এরকম মানে আমি যেটাই চেঞ্জ করি দেখেন এই পাশে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এখানে সাইড টাইটেলটা আমি এখন চেঞ্জ করলাম না আপাতত ওটাই রেখে দিলাম আর নিচে দেখেন সাইড ট্যাগ লাইন ট্যাগ লাইন মানে এটা হচ্ছে সাইড ডিসক্রিপশানে আমরা ইনস্টলের যে ডিসক্রিপশান বসাইছিলাম সেটা এখানে চলে আসছে তো আমরা এই ট্যাগ লাইনে আমরা সুন্দর করে একটা ট্যাগ লাইন লিখবো যে কত ওয়ার্ডের যেন ট্যাগ লাইন হয় তো ওইটা আমরা গুগল থেকে সার্চ দিয়ে নিয়ে আসবো যেরকম ট্যাগ লাইনটা কোথায় শো করবে আমরা একটু গুগলে যাই দেখি আমরা যেরকম জি ডবলু জি এল ই গুগল ডট কম গেলাম আরে গুগল লিখতে তো গুগল আমার সাইট চলে আসে দেখি আচ্ছা যাই হোক গুগল ডট কমে গিয়ে আমি একটা সাইটে সার্চ দিলাম যেরকম ধরেন আমার একটা আর একটা সাইট আছে এস ও ডবল এল ওয়াই হলিউড না আমি আর একটা সাইট দিই তো এটা লিখে সার্চ দেওয়ার পরে দেখেন কি আসে ও শেট আমার আইপিতে খুব ঝামেলা করতেছে এই জন্য এই সমস্যা আসে আপনাদের ফ্রডব্যান্ড ইউজ করলে এই সমস্যাটা দেখাতে নাও পারে তো এই যে দেখেন স্পোর্টস লাইভ তো এই যে দেখেন তো এটা হচ্ছে আমার সাইট এই সাইটের যে ডিসক্রিপশানটা দেয়া আছে এই ডিসক্রিপশানটাই যে এখানে এতটুকু পরিমাণে শো করছে তো এটা কত ওয়ার্ডের এই ওয়ার্ডটা আপনারা দেখে নিতে পারেন এখানে গুগলে সার্চ দিলে অনেকে অনেক ইয়েটাই পাবেন তো দেখুন এই আমার সাইটের যতগুলো পোস্ট আছে এই আমার গুগলে ফার্স্ট পেজে আমার সবগুলো পোস্টই দেখেন শো করছে সবগুলো পোস্টই শো করছে এই দেখেন দুই দিন আগে আমি এই সাইটে পোস্ট মারছি তো এখানে সব যতগুলো ব্যাক লিঙ্ক আছে কতগুলো ব্যাক লিঙ্ক আছে সব ব্যাক লিঙ্কগুলোই আমার শো করতেছে দেখেন এখানে আমি যদি চারাই ক্লিক করি তাও হয়তো আমার ইয়েটাই দেখতে পাবেন এই যে এইগুলোতে আমি ব্যাক লিঙ্ক করছি এই যে দেখেন স্পোর্টস লাইভ স্ট্রিমিং এগুলোতে ব্যাক লিঙ্ক করা সবগুলো সাইটেই আমার ব্যাক লিঙ্ক করা আছে এই জন্যে এই আমার সাইট লেখে সার্চ দিলে এই সাইটটা আমার চলে আসে এই যে দেখেন এসআই ডট কম তো এখানেও আমার ব্যাক লিঙ্ক করা আছে একটা ই করে তো সবগুলো সাইটেই আমার ব্যাক লিঙ্ক করা আছে তো যে কোনো সাইটের আপনার যদি ব্যাক লিঙ্ক খুঁজে পেতে চান তাহলে সাইটটা লিখে জাস্ট সার্চ মারলেই তার ব্যাক লিঙ্কগুলো চলে আসে আসলে ব্যাক লিঙ্ক কী করে করে সেটা আমরা পরবর্তীতে দেখাবো আপাতত আমরা হোয়াটসঅ্যাপের ডিসক্রিপশান দিই এই যে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপের যে ডিসক্রিপশানটা দেওয়া আছে তো এখানে মেইন সাইটের যে ডিসক্রিপশান দেওয়া আছে সেটা এখানে শো করবে তো আমরা এই ডিসক্রিপশানটা এইখানে এই কাস্টমাইজের এইখানে যেটা দেবো সেটাই শো করবে আমি চাইলেও আমরা এডিটরে গিয়ে মানে কোড যদি জানা থাকে তাহলে আমরা কোডে গিয়ে আমরা সেটা করতে পারি আচ্ছা তারপরে দেখুন এখানে কি লেখা আছে যদি সাইটের টাইটেল এবং ট্যাগ লাইন মানে এই দুটা জিনিস যদি আমরা না দেখাতে চাই তাহলে আমরা টিক চিহ্নটা উঠাই দেবো তাহলে জিনিসটা থাকবে না এই দেখুন আপ নাই আমরা যদি দেখাতে চাই তাহলে টিক চিহ্ন দিয়ে রাখবো তো জাস্ট এটুকুই ছিল হচ্ছে যে সাইড আইডেন্টিটিতে আমরা যদি সাইড আইকন ব্যবহার করতে চাই তাহলে সাইডের যে আইকনটা ব্যবহার করবো তাহলে এখানে হচ্ছে যে জাস্ট খালি একটা আইকন দিলে এখানে সাইডের একটা আইকন চলে আসবে আইকনটা আপলোড করে দিলে আইকনটা চলে আসবে এখানে তো সাইডের আইকনটা কোথায় শো করে সাইডের আইকনটা শো করা হচ্ছে যে গুগলের যে জি লেখা আছে না এই যে দেখেন এখানে এই জিটা হচ্ছে সাইডের আইকন বলা হয় ফেভিকন বলা হয় যাকে 
তো ওইটা ওইখানে আমরা বসাই দিতে পারবো তো এটা গেল হচ্ছে যে আমার ই সাইড আইডেন্টি তো তারপরে গেলাম হচ্ছে কালার আমরা চাইলে কালার সিলেক্ট করে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যেরকম আমরা দেখেন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেওয়া আছে এখানে কী কালার দেওয়া আছে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেন চারদিকে একটা কালো একটা শেড পরে আছে আমি চাচ্ছি যে কালো একটা শেড না পরে থাকুক এটা দেখতে একটু খারাপ লাগতেছে দেখেন তো আমি এটাকে সাদা করে দিই তাহলে ফুল ব্যাকগ্রাউন্ডটা সাদা হয়ে যাবে তো আমরা এটাকে সাদা করে দেবো একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা সাদা করে দেবো তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা সাদা করার জন্য এই যে দেখেন এই যে এখানে দেখেন কালার এখানে সিলেক্ট করলে কালারের অপশনটা আছে আপনি চাইলে কাস্টম কালার এতে এখানে কোড ইউজ করতে পারেন তো আমি এখানে সাদা কালার রাখবো দেখে যাতে ব্যাকগ্রাউন্ড আর ফরগ্রাউন্ডের সাথে যেন মিল হয় তো এটাকে আমি চেঞ্জ করে দিলাম দেখছেন আপনারা এখন দেখেন সব চেঞ্জ হয়ে গেল কালারটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেল তো তারপরে দেখেন পেজ ব্যাকগ্রাউন্ড কালার পেজ ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এখানে দেখেন পেজটা কোনটা পেজ হচ্ছে যে এইটা আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে পিছিয়ে যে ব্ল্যাক যে ইয়েটা ছিল ওটা ছিল ব্যাকগ্রাউন্ড আমি ওটা চেঞ্জ করে দিয়েছি আমি এখন যদি চাইলে পেজের যদি এই পেজের ইয়েটা যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে এখানে এদের পেজের ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখানে সাদা করে দেওয়া আছে তো আমি যদি এখানে হোয়াইট থেকে যদি আমি অন্য কালার দিতে চাই এই দেখেন পেজের ব্যাকগ্রাউন্ডটা সেরকম হয়ে যাবে এবং চারদিকে যে আমার যে ওয়েবের বডির যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছিল সেটা সাদাই রয়ে গেছে এই দেখেন চারদিকে সাদা আচ্ছা আমি চাই যে পেজেরটাও সাদা থাকুক মানে আমি কালারটা এক করে দিতে চাচ্ছি আচ্ছা এটা হচ্ছে ই তো তারপরে দেখেন লিঙ্ক কালার এই লিঙ্ক কালারটা কি কালার এই লিঙ্ক কালারটা দেখেন এই যে যতগুলো লিঙ্ক আছে এই দেখেন আমি এই যে এখানে ধরতেছি এটা একটা লিঙ্ক হয়ে যাচ্ছে তো এই লিঙ্কের কালার যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে এখানে আসবে আমি লিঙ্ক কালার মনে করেন আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে যে গ্রিন এই একটা দিয়ে দিলাম গ্রিন দিয়ে দিলাম তাহলে আমার যত লিঙ্ক আছে ওয়েবসাইটের ভিতরে এই ওয়েবসাইটের ভিতরে যত লিঙ্ক থাকবে সবগুলোর কালার গ্রিন হয়ে যাবে আচ্ছা আমরা মেইন টেক্সট কালার মেইন টেক্সট বলতে বোঝায় আপনার হেডার টেক্সট তো এই মেইনের যে টেক্সট কালারটা আছে সেটা আমরা ই করে দেবো সরি সেই কালারটা আমরা ব্ল্যাকই রাখবো চাইলে আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারি যে এখানে অনেক কালার আছে দেখেন আমি যদি মেইন যে কালারটা দেব পুরো বডির কালারটাই আমার চেঞ্জ হয়ে যাবে পুরো বডির কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখছেন আমি চাই ব্ল্যাকই থাকুক তো ব্ল্যাক রাখলে ব্ল্যাকই থাকে থেকে যাবে তো মেইন কালারটা আমরা ব্ল্যাকই রাখলাম আচ্ছা সেকেন্ডারি কালার সেকেন্ডারি কালার বলতে বোঝায় হচ্ছে যে আপনার যেরকম মনে করেন যে লিভ এ কমেন্ট লেখা আছে তো কমেন্টের এখানে যে কালারটা আছে এই কালারটা বোঝায় তো আমরা চাইলে দেখেন এই যে কমেন্টটাকে যদি সাদা করে দিয়ে দেখা যাচ্ছে না আসলে আমরা যদি চাইলে এটাকে ব্যাক করে দিতে পারি গ্রিন করে দিতে পারি আমাদের ইচ্ছা তো আমরা চাইলাম যে এটাকে আমরা থাকুক এটা পার এই কালারটা থাকুক তো এই কালারটা দিলে দেখেন যত ইয়ে ওয়েবসাইটের দেখেন ডিসক্রিপশানটা এই লিঙ্কে ক্লিক করবে তারপর আবার এই ইয়েগুলো আছে যে ট্যাগুলো আছে ক্যাটাগরিগুলো আছে সব এই কালারটা ইয়ে হবে তো আমরা চাই যে এটাও কালো থাকুক আমরা মানে প্রত্যেক ওয়েবসাইটের মানে একটা কালার কম্বিনেশনটা আপনারা নিজেরাই করে নেবেন যাতে দেখতে ভালো লাগে এক এক জায়গায় এক এক কালার থাকলে অনেক ইয়ে খারাপ লাগে তো এটা হেডার ইমেজ তো হেডারে যদি আমি এই যে উপরের যে ফাঁকা জায়গাটা আছে এই হেডারে যদি আমরা কোনো ইমেজ বসে যেতে চাই তাহলে এখানে ইমেজ দিলে আপনার হেডারে চলে আসবে তো যাই হোক আমরা দেখালাম না তো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ যদি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা দিতে চাই তাহলে ওই ফুল এই বডির যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেটার ইমেজটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা আমরা দিলাম না আসলে আচ্ছা থাক আমরা যদি চাই যে মেনু এটা হচ্ছে খুব একটা ভালো একটা জিনিস তো মেনু সব ইসেই থাকে আমি চাইলে মেনু রাখতেও পারি নাও রাখতে পারি আমার যে এখন ওয়েব সাইট আছে আমি এটাকে একটু প্রিভিউ করে আসি আমি পাবলিশ করে আসি যা চেঞ্জ করলাম সব কিছুকেই পাবলিশে ক্লিক করতে হবে তাছাড়া কিন্তু সেভ হবে না তো আমরা কিছু কিছু চেঞ্জ করার পরেই পাবলিশে ক্লিক করবো তাহলে জিনিসটা আমরা সেভ হয়ে থাকবে তো আমরা সেভ করার পর এখন আমাদের ওয়েবসাইটটা কেমন দাঁড়ালো সেটা একটু দেখে আসি তো এটা হচ্ছে যে আমাদের ওয়েবসাইটটা দাঁড়িয়ে গেছে তো এটা হচ্ছে আমাদের হোম পেজ তো হোম পেজের মধ্যে আমাদের কোনো আপাতত কোনো পোস্ট নাই একটাই পোস্ট আছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড তো আমরা আরও পোস্ট দেওয়ার পর আমরা দেখাবো কি করে পোস্ট দিতে হয় কি করে মানে পোস্টটাকে এসিও করতে হয় আমরা সবই দেখাবো স্টেপ বাই স্টেপ তো এর জন্য আপনাদের অবশ্যই আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করা আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকতে হবে যদি আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগে থাকে কিংবা আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখতে চান তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে তো সাবস্ক্রাইব করার পরে বেল বাটনে অবশ্যই ক্লিক অন করে রাখবেন যাতে ইয়ে হয় তো আমরা এখন মেনু অ্যাড করে দেখাবো যে কী করে মেনু অ্যাড করে তো আসলে আমাদের একটা প্রথমে একটা মেনু ক্রিয়েট
এটা রেসপন্সিভ এই থিমটা অনেক রেসপন্সিভ তাই মেনুটা এখানে চলে আসছে আমি যদি থিমটা বড় করে দিই তাহলে মেনুটা দেখেন এই সাইডে চলে আসবে আমার মেনুতে কোনো আইটেম অ্যাড করা নাই দেখে এখন শো করতেছে না আমি এখন আইটেম অ্যাড করবো আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমি অ্যাড আইটেম দিলাম তো অ্যাড আইটেম দিয়ে আমি যদি এই যে কাস্টম একটা পেজ আমার দুইটা পেজ অলরেডি ক্রিয়েট করা আছে আমি যদি পেজটা সিলেক্ট করে দিই এই এটা সিলেক্ট করলাম এই দুইটা পেজ সিলেক্ট করে দিলাম ওকে দেওয়ার পরে আমরা অ্যাড আইটেম দিয়ে দিলাম অ্যাড আইটেম দেওয়ার পরে আমরা এই যে দেখুন মেনুতে এখন আমার ওই পেজগুলো শো করবে মেনুতে ক্লিক করলে পেজগুলো শো করতেছে আচ্ছা যাই হোক মেনুতে ক্লিক করলে আবার চলে যাবে আচ্ছা আমি এখন ফুল পেজের জন্য দেখি যে ফুল পেজের জন্য এই যে আমাদের মেনুটা কোথায় অ্যাড হয়েছে এইখানে অ্যাড হয়েছে এইখানেগুলো আমাদের মেনুটা অ্যাড হবে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা মেনুর জন্য আরও পেজ বানাবো আরও ইয়ে করব তো এই থিমের আপনার মেনুটা অ্যাড হবে রাইট সাইডে ওকে আমরা চাইলেও মেনুর লোকেশন দিয়ে দিতে পারি মেনুর লোকেশন দিতে পারি প্রাইমারি মেনুর লোকেশন দেওয়া আছে প্রাইমারি মেনু কারেন্ট মেইন মেনুতে দেওয়া আছে আচ্ছা আমরা এই মেনুটা আপাতত সিলেক্ট সেভ করে ফেলি আমরা পরবর্তীতে মেনুর ইয়েটা চেঞ্জ করে ফেলবো আইটেমগুলো চেঞ্জ করে ফেলবো ঠিক আছে এই গেলো মেনু শর্টকাট আমরা অনেক শর্টকাট দেখা দিচ্ছি আপনি চাইলেও পরবর্তীতে অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের ওয়ার্ড প্রেস কাস্টমাইজেশন ভিডিও আমরা বের করব তো ওয়ার্ড উইজেট উইজেটটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ ওয়ার্ড প্রেসের সৌন্দর্যটাই উইজেটের উপরে হয় উইজেটটা কি জিনিসটা কি আমরা এই যে মেইন ওয়ার্ড প্রেসে যাই আমাদের সাইডে যাই এই যে দেখেন এখানে দেখেন একটা সার্চ বাটন দেওয়া আছে এখানে সার্চ আমার ওয়েবসাইটে সার্চ করলে কি কী পাওয়া যাবে এটা তারপরে রিসেন্টলি আমরা কি পোস্ট করেছি এটা এখানে শো করবে রিসেন্টলি পোস্টে কি কমেন্ট হয়েছে এটা এখানে শো করবে তারপরে আর আর চিপে কী কী আছে এখানে শো করবে আমাদের ক্যাটাগরি কি কী আছে সেটা এখানে শো করবে এগুলো আসলে উইজেট বলা হয় তো এটা আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসে আমাদের এই থিমে রাইট সাইডে আমরা এগুলো ইউজ করছি এই জন্য এটা আমরা রাইট সাইডে আসছে তো আমরা চাইলেও এটা লেফট সাইডে কিংবা নাও ইউজ করতে পারি এটা আমাদের মানে এটা যার যার ইসের মতন মধ্যে ডিপেন্ড করবে মানে যার যার ভালো লাগার মধ্যে ডিপেন্ড করবে তো আমরা এই যে সাইড বারে যাই দেখি সাইড বারে দেখে নেই যে আমাদের উইজেটগুলো অ্যাড করা আছে আমি বললাম না সার্চ রিসেন্ট পোস্ট রিসেন্ট কমেন্ট আচি ক্যাটাগরি ম্যাটা এই যে দেখেন এরপরে এই সিরিয়াল বাই সিরিয়াল ওইখানে যে সিরিয়ালটা আছে এখানেও সেই সিরিয়ালটাই শো করবে আমরা চাইলেও কোনোটা নাও রাখতে পারি যদি না রাখতে চাই তাহলে রিমুভ করে দিতে পারি আর যদি আরও যদি অ্যাড করতে চাই তাহলে এই যে দেখেন এখানে অনেক ইয়ে আছে অনেক অনেক আছে আমরা চাইলেও পেজও অ্যাড করতে পারি আমরা চাইলে ইমেজ অ্যাড করতে পারি সাইডে আমরা চাইলে কাস্টম আমরা যদি এস্টিমেল কোড বসাইতে চাই তাহলে কাস্টম এস্টিমেল কোড বসাই এই যে এর ভিতরে কোড বসিয়ে আমরা সেটা ইউজ করতে পারি এটা হচ্ছে যে আপনি যখন গুগল অ্যাডসেন্টেসের অ্যাড বসাবেন তখন কিন্তু এইভাবে ইউজ করতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আপাতত এটা দেখালাম না আমরা বেসিক লেভেলে আপাতত পরিচিতিটা জানি তারপরে আস্তে আস্তে সব দেখাবো তো কন্টেন্ট বটেম বটম তো কন্টেন্ট বটম এখানেও উইজেট ইউজ করা যায় আমি যদি এই যে আমার সাইডের বটমে মানে বটমে এই যে আমার বটম বলা হয় কোথ কোথায় এই যে আমার সাইডে যাই সাইডে গিয়ে দেখি এই যে দেখেন এটাকে এই সেকশানটাকে বটম বলা হয় আমি একটু ই করে দিতেছি এই যে দেখেন গুগল টিভি পাস প্রাউডলি পাউড পাওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড প্রেস এর উপরের অংশটুকুকে বটম অংশ বলা হয় তো কন্টেন্ট বটমে আমরা চাইলেও আমরা কন্টেন্টে অ্যাড করতে পারি কন্টেন্ট বটম ওয়ান আসে কন্টেন্ট বটম টু আসে আমরা এখানে পোস্ট তারপরে বিভিন্ন ইটি ক্যাটাগরি অ্যাড করতে পারি আমরা পরবর্তীতে ব্রিফলি আলোচনা করব তো তারপরে অপশান আছে হোম পেজ সেটিং এখন হোম পেজ সেটিং হচ্ছে যে আপনার হোম পেজ কেমন হবে পোস্ট পেজ কেমন হবে আমরা যদি দুইটাকে আলাদা করে দিতে চাই তাহলে স্ট্যাটিস্টিক এ স্ট্যাটিস্টিক পেজ আমাদের যদি নিজেদের মতো মতি মতো যদি হোম পেজ ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে এখানে এই যে হোম পেজ একটা ক্রিয়েট করে নিয়ে এখানে সিলেক্ট করে দেবো যে এটা হোম পেজ হবে আর এটা পোস্ট পেজ হবে তো আমরা হোম পেজ আর পোস্ট পেজের জন্য আলাদা দেবো আর আমরা যদি না আমরা হোম পেজেই যদি পোস্ট রাখতে চাই আমাদের পোস্টগুলো যা আছে সব মানে হোম পেজেই আসবে তাইলে আমরা উপরে একটা সিলেক্ট করে দেবো ইউর লেটেস্ট পোস্ট দিলে অটোমেটিকলি হোম পেজে যত পোস্ট করি সব হোম পেজে শো করবে মানে মানুষ যাতে আমার সাইডে ঢুকলেই আমার পোস্টগুলো দেখতে পায় তাহলে আমরা যদি সেই সিস্টেম করে রাখি তাহলে এটা করে রাখবো আমরা যদি না যদি চাই যে আমাদের একটা কাস্টম হোম পেজ থাকুক আর পোস্ট পেজের জন্য আলাদা একটা মেনুতে থাকুক তাইলে আমরা আমরা আলাদা করে দিলে এই নিচেরটা সিলেক্ট করে দিয়ে যাই আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারবো আলাদা আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আমাদের হোম পেজে সবগুলো পোস্ট শো করবে আমরা এটাই করে রাখলাম
তাহলে সিলেক্ট করে দিতে পারবো যেরকম মনে করেন যে আমার শুধু এই যে যে টাইটেলটা আছে আর টেক্সট স্টাইলটা অন্যরকম হবে কীরকম হবে আমরা একটু দেখে আসি তো আমরা এটাকে যদি আমরা যদি ইনস্পেক্ট ইলেমেন্ট যদি করি এই যে দেখেন রাইট সাইডে মাউসের রাইট সাইডে করে ইনস্পেক্ট ইলেমেন্ট যদি করি তাহলে এখানে দেখেন আমাদের ইয়েটা চলে আসবে তো মানে ইয়েটা চলে আসবে যে আমাদের দেখেন এটা কি এটা হচ্ছে সাইট টাইটেল আমার সাইট টাইটেলটা কেমন কালার দিব বা কেমন টেক্সট টাইটেলটা কেমন হবে সেটা যদি আমি বসাতে চাই তাহলে এখানে হবে যেরকম মনে করেন যে এর ফন্ট ফ্যামিলিটা আমি চেঞ্জ করে দেবো এখানে সিএসএস আছে দেখেন আমি মনে করেন যে সাইট টাইটেলের কালারটা আমি চেঞ্জ করে দেবো যেরকম আমি কালার লিখবো সিও এল ও আর কালারটা দিলাম মনে করেন যে রেড আর ই ডি তো রেড দিয়ে ইন্টার মারলে তো আমাদের সাইডের এই কালারটা আমার চেঞ্জ হয়ে যাবে আসলে বেসিক্যালি চেঞ্জ হচ্ছে না আমার হয়তো কোর্টে ভুল আছে কোথায় যেন করতে হয় সরি আমি একটু আচ্ছা যাই হোক আপাতত আসতেছে না আমি ওটাকে পরবর্তীতে ভিডিওতে ব্রিফলি আলোচনা করব আচ্ছা এই যে এই যে আসছে তো আমরা এটাকে কি করলাম সাইট টাইটেলের ভিতরে যে এটা আছে মানে লিঙ্কটা করা আছে আমরা সেটার কালার যদি আমি রেড করে দিই তাহলে দেখেন কালারটা রেড হয়ে যাচ্ছে তো আমি এই জিনিসটা আমি সেভ করবো কোথায় দেখেন এখানে আমরা কার ভিতরে গেছি কোন ক্লাসের ভিতরে গেছি কিংবা এটার যদি ইয়ে থাকে তাহলে ক্লাস থাকে তাহলে এই ক্লাস ধরে যাব আমরা যেরকম মনে করেন সাইট টাইটেল তো আমরা কি এটাকে কপি করলাম তো এখানে আমরা ক্লাসের জন্য আমরা যদি সিএসএস জানি তাহলে সাইট টাইটেলের ভিতরে যে এটা আছে সেটাকে আমরা কালার কি দিব ওই রেড দিব তো আমরা কি কি রেড দেবো কালার সিও এল ও আর কালার রেড দিয়ে দেবেন আমরা যদি যারা সিএসএস জানি তারা ইজিলি চেঞ্জ করতে পারবেন কালার যদি রেড দিয়ে দিই তাহলে দেখুন আমাদের টাইটেলটা কালার রেড হয়ে যাবে আমরা যদি সেফ দিয়ে দিই তাহলে টাইটেলটা রেড হয়ে যাবে তো সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী এই যে দেখুন আপনার টাইটেলটা রেড হয়ে গেছে তো আপাতত ফুল কাস্টমাইজের মধ্যে এটাই আমরা পরবর্তীতে আরও কাস্টমাইজ দেখাবো তো সেটা পরবর্তীতে অ্যাডভান্স লেভেলের ভিডিওতে আমরা দেখাবো তো এর জন্য আপনাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে তো আমার নেটের স্পিডের খুবই খারাপ এই জন্য একটু অনেক প্রবলেম হয় আমার ভিডিওগুলো তৈরি করতে এবং আপলোড করতে তো আমরা চাইব একটু সময়ের সাপেক্ষে লাগবে আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে লাগলে তো যাই হোক এটা আমাদের সিম্পল ওয়ার্ড পেস কাস্টমাইজেশান এর পরবর্তীতে আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে নিয়ে আসব ওকে ধন্যবাদ সবাইকে আর আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে আমাদের লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলবেন না আর যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন থ্যাংক ইউ